Покупатели гипермаркета в Новосибирске устроили драку из-за дешевых яиц. На рынках и в магазинах ажиотаж перед Пасхой. В 16 раз возбудили дело по скандальной аварии с мотоциклистом. Пять лет близкие погибших пытаются добиться объективного расследования. Музей новосибирского авангарда на колесах. В подземке появился вагон с картинами Элли Сицкого и уникальными снимками советской эпохи. О самом главном и интересном новосибирские новости. Здравствуйте. Новосибирская полиция готовится перейти на усиленный режим работы. Впереди майские праздники. К службе привлекут более двух с половиной тысяч человек личного состава, а также курсантов высшего военного училища. Уже сейчас специалисты проверяют автобусы, проводят инструктаж водителей и кондукторов, инспектируют конечные остановки общественного транспорта и стихийные автостоянки. Подозрительные автомобили полицейские планируют эвакуировать. К массовым праздникам готовы также и в единой диспетчерской мэрии. Сообщения о возможных ЧП там принимают по телевизору. 051. В первую очередь на своих рабочих местах выполнить обязательные требования, суть которых сводится к тому, чтобы проверить объекты на предмет антитеррористической защищенности, на предмет пожарной безопасности, понять и оттренировать действия должностных лиц, начиная от вахтера, окончая руководителем, в случае возникновения нештатной ситуации. Не помешало бы присутствие полицейских сейчас и в некоторых гипермаркетах. К жертвам чуть не привела распродажа яиц в одном из новосибирских магазинов. В преддверии Пасхи на товар установили специальную цену по рублю за яйцо. В итоге покупатели устроили давку, а некоторые даже полезли в драку. О предпраздничном ажиотаже в репортаже Анастасии Вагановой. Без того повышенный спрос на яйца перед Пасхой торговые центры подогревают скидками. За яйца стоимостью 10 рублей десяток люди готовы в прямом смысле бороться. Здесь уже не до категории или срока годности. Добравшись до прилавка, покупатели берут сразу по несколько упаковок. Неудивительно, что на витринах многих магазинов сегодня совсем не осталось белых яиц. В универсаме нету белых яиц, нету в сотом магазине белых яиц. Поэтому вот только на рынке центральном можно купить. А яички нужны белые, их надо красить. На рынке пока можно купить яйца любого размера и расцветки. Цена не выше, чем в магазине в обычный день. Но и здесь горожане предпочитают брать минимум по несколько упаковок сразу. Ну вот перед Пасхой 2-3 дня вот ажиотажные люди начинают готовиться, подготавливаться. Как покупатели будут? Могут остаться, могут и нет. Очень хорошо берут. Готовить угощение к столу заранее верующим предписывают христианские каноны – в день чистого четверга принято печку личи и красить яйца. А когда потом? Сейчас уже чистый четверг, надо в порядок себя привести, все подготовить и готовиться к празднику. Так что с наступающим вас. По преданию, в чистый четверг Иисус на тайной вечере омыл ноги своим ученикам. Поэтому именно сегодня прихожане наводят порядок дома, очищают тело и душу. Символическое значение в чистый четверг имеет купание. Считается, что вода в этот день имеет целебные и защитные свойства. Человек сегодня смывает себя все грехи. В банях ожидается традиционный ажиотаж. Завтра у христиан самый строгий день страстной недели – Великая Пятница. Нельзя браться за тяжелую работу, не принято гулять и веселиться. Ну а воскресенье – светлый праздник Пасхи. Анастасия Ваганова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Новосибирские следователи вернулись к резонансной аварии шестилетней давности, когда мотоциклист не смог уйти от полицейской погони и врезался в бетонные столбы на дамбе ГЭС. В результате трагедии байкера и его пассажирка погибли. Их родственники уверены, аварию спровоцировали инспекторы ДПС. Павел Тюнов подробнее. То есть это мотоцикл, ну, подобие того, которое было у него, Хонда. Немножко не такой, сказали. Я в них плохо разбираюсь, да и не хочу разбираться. Это страшная техника. Александр Вагайцев был против того, чтобы его сын покупал спортивный мотоцикл. Но 24-летний Михаил, с детства увлекавшийся техникой, настоял на своем. В тот роковой вечер в октябре 2008-го его родители словно заподозрили неладное. Это было не ночью, это было где-то около 12 ночи, да. Жена постоянно звонила по сотовому телефону «Миша, где ты? Миша, где ты?». Телефон сначала не отвечал, потом ответил мужской голос. Ваш сын попал в дорожно-транспортное происшествие, с травмой отправлен в Пироговскую больницу в Академгородке. 
Обстоятельства аварии до сих пор пытаются восстановить в деталях и родственники, и следователи. Михаил вместе со своей знакомой Ольгой Прокоповой на заднем сидении пытался уйти от полицейской погони. Экипаж ДПС гнался за ними из Кировского района до дамбы ГЭС. Спустя пять с половиной лет на месте аварии ничего не изменилось. Михаил Вагайцев, пролетев больше 10 километров с улицы Хилокской, вот где-то здесь, на этом ровном участке дороги, потерял управление, его мотоцикл вынесло прямо на бетонные столбы. Удар был такой силы, что шансов выжить у мотоциклиста практически не оставалось. В результате молодые люди погибли. В патрульной машине были инспекторы ДПС Артур Гейман и Сергей Мельников. Оба до сих пор отрицают, что участвовали в погоне. В то время как родители погибших уверены, именно полицейские спровоцировали аварию, но доказать это не могут уже почти шесть лет. В городскую прокуратуру, в областную прокуратуру, в районную прокуратуру. Значит, это в ФСБ я дважды писал это самое. И пошло, и поехало, куда мы только не обращались, потому что везде нас пинали. Уголовным делом по статье «Халатность» сейчас занимаются следователи из отдела по расследованию особо важных дел. Но для доказательства вины автоинспекторов не хватает свидетелей. Представители мотосообщества, лично знавшие Михаила, о гибели друга скорбят, но и ответственности за трагедию с него не снимают. То, что он разбился сам, но это был его выбор, по сути. То есть остановиться, не остановиться по требованиям инспекторов. Ну а то, что он забрал с собой девушку, ну, как бы я считаю, что он... здесь он точно был не прав. И хотя бы уже потому, что у него за спиной был пассажир, вот, и он нес полностью за него ответственность. Расследование дела продлили до 6 мая. Если за это время не найдутся очевидцы аварии, уголовное дело, скорее всего, снова закроют. Уже в 16 раз. Павел Тиунов, Олег Кролевец, Новосибирские новости. На лентах информагентств сегодня появились сообщения об угрозах новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов в связи с событиями в Крыму. Каких пока не сообщается, но многие уже обеспокоены слухами об отключении российских пользователей от интернет-серверов. Мой коллега Алексей Фазлеев спросил экспертов, возможно ли такое. Оптоволоконный кабель на 32 волокна. Можно запитать, грубо говоря. 32 дома. Интернет-кабели опутали весь мир. Только разрубив эту паутину, можно лишить нас доступа в сеть. Посмеиваются провайдеры в ответ на слухи о таких санкциях против России. Каналы связи дублируют многократно. Мы обеспечиваем максимальную связность для наших абонентов. То есть при таком э, способе подключения абонент получает маршрут до нужного ему ресурса. У него всегда есть альтернатива, по которой он может получить услугу. Один из 13 мировых ДНС-серверов – без которых все запросы пользователей в браузерах лишь пустые слова, находятся в Новосибирске. Узлы глобальной паутины слишком сложны, чтобы разрубить их одним ударом. Сама структура интернета и вот эти вот паутинки, их очень много. И для того, чтобы обрубить интернет там, в России, надо отрубить все паутинки, которые ведут в Россию. Но это практически невозможно, потому что их на данный момент очень большое количество. Отечественные телекоммуникационные компании постоянно расширяют возможности связи. Сейчас говорят даже не о глобальной паутине. Речь идет об информационном облаке, огромном хранилище данных. Вот здесь вы видите множество вот этих вот отсеков, дисков. Вот как раз здесь хранится вся информация. Хитросплетение проводов и мерцающее светодиодами оборудование, как декорации фильма «Матрица». Информация сюда стекается через сеть, хранится и через интернет возвращается к пользователям. Чьи-то фотографии, архив важных документов и даже данные государственного портала «Электронное правительство» – все здесь. Этот центр обработки информации на самом деле можно сравнивать с цифровым банком, где хранится множество данных. Причем, как и полагается, доступ сюда ограничен и строго по пропускам. А по стерильности напоминает операционную. Попасть сюда можно только надев халат и бахилы. Кроме того, здесь особый микроклимат. Постоянно дует холодный ветер. Данные хранят при определенной температуре и влажности. У этих серверов есть автономный источник энергии. Диспетчер следит за работой оборудования и за сохранностью данных. Все они, кстати, зашифрованы и защищены от хакерских атак. Но самое главное, хранящаяся здесь информация резервируется и находится не на конкретном носителе, а в цифровом облаке. Если какой-либо контент достаточно популярен, то обращаясь за ним на YouTube, нет необходимости скачивать его с центральных серверов Google. Весь популярный контент дублируется здесь. Это, опять же, незаметно, но плюс. Отрезать целую страну от интернета крайне сложно. Куда проще России отгородиться от глобальной паутины, как это сделали в Китае.
Алексей Фазлеев, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Бесплатных мест в вузах Новосибирска в этом году будет больше, чем в прошлом, на 2000, в основном на технических и естественных направлениях. С другой стороны, в нескольких вузах решили поднять расценки на платное обучение, а в других – проходной балл. Узнать обо всех новшествах, а главное – определиться с будущей профессией, абитуриенты могли сегодня на специальной ярмарке. Туда отправилась наш корреспондент Мария Черешнева. Здесь будущую профессию можно попробовать на вкус и на ощупь. На несколько минут школьникам предлагают представить себя шеф-поваром, криминалистом или врачом скорой помощи. Многие подростки до сих пор в предпочтениях не определились, поэтому пытаются примерить к себе все подряд. Очень широкий круг интересов от повара до научного какого-нибудь исследователя. Впрочем, те, кто сомневается, могут пройти тесты на профпригодность. В самом коротком всего 20 вопросов. На заполнение более обстоятельного исследования может уйти около часа. Больше мы одноклассники – это гуманитарий. Мы техников мало. Ну, в основном больше общество знаний, английский и так далее, география. Ну, а я физика, математика. Склоняюсь к техническим больше видам. Ну, это машины, что с машинами связаны, что -нибудь. Ну и вычислительная техника, информатика. В этом зале Дима – желанный гость. Здесь стенды училища, колледжей нужны те, кто умеет работать руками. Сейчас в строительных профессиях у нас дефицит, потому что все хотят получать большую зарплату и быть начальниками. Преподаватели колледжей и профессиональных училищ рассказывают, что в последние годы интерес к рабочим специальностям начал увеличиваться. И, возможно, через несколько лет профессия сантехника станет престижной. Пока же, как показывают данные центра занятости, большинство молодых людей по-прежнему хотят быть юристами, экономистами и рекламщиками, хотя спрос на эти специальности резко снижается. 40% с высшим образованием у нас безработных граждан, понимаете? Поэтому, конечно, предлагают 76% рабочих профессий. Поэтому вот и дисбаланс не позволяет нам вот трудоустроить. Хотя занимаемся переобучением, все, но тем не менее вот это на рынке труда присутствует. В числе самых необходимых на сегодня профессии – электрики и монтажники, повара и кондитеры, токари, операторы станков с числовым программным управлением. Есть дефициты среди специалистов, которых готовят вузы. На рынке мало инженеров. Мария Черешнева, Данил Смирнов, Новосибирские новости. В единственном на всю Россию музее поезде Новосибирского метрополитена обновили экспозицию. В двух вагонах разместили выставки, посвященные строительству оперного театра и одному из, из основателей русского авангарда художнику Эль Лисицкому. И сегодня же состав вывели на линию. Станислав Якушевич пригляделся. Доминанта новой экспозиции в вагоне музея – русский авангард. Главная фигура – соратник Малевича и Шагала Эль Лисицкий. В Новосибирске долгие годы жила его жена. В Академгородке прошла первая посмертная выставка картин художника. Экспозиция «Новосибирск. Город авангарда» откроет это имя для многих. Пассажиры увидят эскизы его архитектурных проектов, фотодокументы, а на окнах вагона разместили отпечатки живописных полотен. И когда поезд заходит в штанель, то есть на, на фоне темноты, это будет действительно как бы отражение абсолютно как бы картин. И это смотрится очень красиво. Но культурный прорыв, подчеркивают организаторы выставки, пришелся не только на бурные 20-е годы. Город всегда привлекал талантливых инженеров, будь то строители моста через Обь или архитекторы-конструктивисты. Свои новаторские идеи они воплотили в здании, которое сегодня считают символом Новосибирска. Дом науки и культуры он называл. Очень интересная аббревиатура ДНК. ДНК, то есть это ДНК города, авангардная. Так в 30-е годы не строили нигде в мире. Поражаешься силе и творческой смелости архитекторов и строителей, его создавших. Не случайно, что почти все авторы этого уникального проекта были репрессированы. Гринберг, Барт, Полыгалин, Гордеев. Раньше их фотографии можно было увидеть только в архивах. Многие снимки, представленные на выставке, публикуются впервые. Фотоистория строительства театра обширна. И отобрать для выставки самое интересное было непросто. Когда большое количество фотографий, мы отдаем предпочтение тем, где есть люди, которые все это делали. Люди, которые когда-то жили в нашем городе, наверняка и знакомые, родственники, да, которые увидят, узнают этого человека или здание, где они жили. Выставки в поезде музеи краеведы-энтузиасты намерены продолжать. Они вновь будут посвящены уникальному человеку и историческому памятнику. Горожанам напомнят о 90-летии Арнольда Каца и расскажут о старейшем в городе заводе труд. Станислав Якушевич, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. 
Сегодня на сцене филармонии «Яблоку негде упасть» играют сразу 150 музыкантов. Это заключительный концерт межрегионального фестиваля оркестров и ансамблей народных инструментов «Струны Сибири». Эти кадры сделаны сегодня на репетиции. Она для музыкантов была единственной. До этого оркестры готовились по отдельности. Для Новосибирской филармонии это первый опыт, когда на одной сцене сразу три коллектива – Алтайский, Красноярский и наш Новосибирский. На протяжении трех часов сменяют друг друга и дирижеры, их в постановке задействовано шестеро. Идея подобного выступления витала давно, но вот реализовать ее не было возможности. Нужна была большая сцена. Теперь она у артистов есть. Это зал имени Арнольда Каца. Сегодня там звучат фрагменты из знаменитых опер, латиноамериканские хиты, но в исполнении оркестров русских народных инструментов. Русские инструменты, русская музыка жива. И это дает надежду, что наша российская культура будет развиваться и процветать. Это огромная, большая сибирская душа, теплая, очень красивая, как вот эта вот музыка. Будьте в курсе событий, слушайте радио «Городская волна», частота 101,4 ФМ и заходите на сайт «Новосибирские новости». И на этом наш выпуск завершен. До завтра.